ஆண்டவராக இயேசுவை நாமத்தில் தொலைக்காட்சி நிலைக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலே வாழ்க்கையின் பல நேரங்களிலே தேவன் என்னை மறந்துவிட்டார் தேவன் மதுல் பதில் கொடுக்க மறுக்கிறார் என்று சொல்லுகிற பல நேரங்கள் உண்டு பல நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஜபங்கள் கேட்கப்படாமல் இருக்கலாம் தாமதப்படுத்தப்படலாம் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவர் குறித்த காலத்தில் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுகிற கர்த்தர் பல நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஜபித்து ஜபித்து சோர்ந்து போய் எல்லா பாதையும் அடைபட்டிருக்கலாம் பாதை தெரியாத போது ஒரு புதிய பாதையை அவர் உண்ட உண்டு பண்ணுகிற கர்த்தர் பல நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல ஜப நேரங்களில் நோ என்ற ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி வருகிறது காரியங்கள் கை கூடுவதில்லை தோல்வி அடைகிறோம் பல காரியங்களிலே எல்லாம் மூடப்பட்டது போல ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய கருத்து என்னவென்றால் தேவன் நோ என்று சொல்லும் போது மேலான ஒன்றை சிறப்பான ஒன்றை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் காட் ஹஸ் அ கிரேட் பிளான் இன் யுவர் லைஃப் ஆண்டவர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் மிகப்பெரிய திட்டங்களை தீர்மானங்களை வைத்திருக்கிறார் இந்த நாளில் என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் தேவன் வைத்திருக்கிற மேலான நோக்கங்கள் தேவன் வைத்திருக்கிற மேலான திட்டங்கள் காட் ஆஸ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் அண்ட் காட் ஆஸ் அ பிகர் ஃபியூச்சர் ஃபார் யூ ஆனால் பல நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாதபடி அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறோம் எப்படி எதினால் என்று நகைக்கிறோம் இந்த நாளில் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஆதியாமத்து புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் ஆதியாமத்து புஸ்தகம் பதினேழு இருபத்தி ஒன்று அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது வருகிற வருஷத்தில் குறித்த காலத்தில் சாரால் உனக்கு பெறப்போகிற ஈசாக்கோடு நான் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவேன் இந்த வார்த்தை ஒருவேளை படிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஆண்டு சொல்கிறார் வருகிற வருஷத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் குறித்த காலத்தில் நான் உனக்கு கொடுக்க போகிற ஒன்றை நீ பெற்றுக் கொள்ளுவாய் இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இரண்டு கத்திரப்பிள்ளையே கடந்த காலத்தில் ஏராளமான தோல்விகள் ஏராளமான வீழ்ச்சிகள் ஏராளமான ஏமாற்றங்கள் ஆனால் இந்த ஆண்டில் தேவன் சொல்கிறார் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓர வசனம் வருகிற வருஷத்தில் இந்த ஆண்டில் நான் உனக்கு குறித்திருக்கிற காலத்தில் சாரால் உனக்கு பெறப்போகிற ஈசாக்கோடு நான் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துவேன் என்றே கவனிக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை ஆபிரகாமோடு ஆபிர தேவன் ஒரு தனி மனிதனை தேடி வருகிற கர்த்தர் ஒரு தனி மனிதனை ஆசிர்வதிக்கிற கர்த்தர் ஆண்டவர் தனி மனிதன் மேல் குடும்பங்கள் மேல் ஸ்திருச்சபையின் மேல் தேசத்தின் மேல் அக்கறை உள்ள கர்த்தர் இதுதான் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தி ஆண்டோட வார்த்தை சொல்கிறது குறித்த காலத்தில் நான் உனக்கு கொடுக்கப் போகிற ஈசாக்கு அன்பானவர்களே பிள்ளையே இல்லை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் அந்த பிள்ளையினுடைய பெயரையும் சொல்லி நான் உனக்கு கொடுக்க போகிற ஈசாக்கை நான் உனக்கு தந்தருள்ளுவேன் யோசித்து பாருங்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே தேவன் சொல்கிற வார்த்தை குறித்த காலத்தில் இதான் இன்றைக்கு என்னுடைய முதல் குறிப்பு ஒரு ஆறு காலங்களை இந்த நாளில் நான் உங்களுக்கு உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் திருமறை இருந்தால் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்களும் இதை தியானம் பண்ணுங்கள் குறித்த காலம் அப்பாயிண்டட் டைம் அன்பானவர்களே ஒருவேளை ஜெபித்து ஜெபித்து சோர்ந்து போயிருக்கலாம் ஊழியத்திலே சோர்வு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே சோர்வு ஜபத்திலே சோர்வு நன்மை செய்வதிலே சோர்ந்து போயிருக்கலாம் அன்பான தேவ பிள்ளையே இந்த நாளிலே ஆண்டர் கொடுக்கிற வார்த்தை நான் உனக்கு குறித்த காலத்தில் தட் மீன்ஸ் காட் ஆஸ் அன் அப்பாயின்ட் டைம் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவரி திங் இவர் லைஃப் ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒரு காலத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை உன் சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் நீ எல்லாவற்றையும் முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைந்திருக்கலாம் யூ மே ஹவ் ட்ரை மெனி டைம்ஸ் We might have failed. Anal, Devan Chulukarar, Naan, Unakki, Kuritta Kalathil, Anmanavrile, In the Vartai, Abraham, Keta Bodhi, Thirumari Chulukaradu, Avan Tarayile, Vilundi, Nagaitthaan, Avanum Nagaitthaan, Avalum Nagaitthaal, Anmanavrile, Palanerangilile, Anudai Karutthi Enna Venraal, அதாவது ஆண்டவரே எங்களுக்கு உடைய நிலைமை தெரியவில்லை எங்களுக்கு உடைய பிரச்சனைகள் புரியவில்லை எங்களுடைய பொருளாதாரம் புரியவில்லை எங்களுடைய சூழ்நிலைகள் புரியவில்லை ஏதோ சொல்லுகிறார் இன்றைக்கும் திருச்சபையிலே பாருங்களேன் வார்த்தை கேட்கும் போது ஒரு நயாண்டி தன்மையான ஒரு வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வார்த்தைகள் இந்த திருமறையை படிக்கும் போது தேவன் பல வார்த்தைகளை பல வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கிறார் ஆனால் அந்த வாக்கு தத்தங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நம்ப முடியவில்லை அன்பாவிலே இவர் வாக்கு தத்தங்களுக்கு சொந்த 
பணக்காரர் ஈஸ் அ டிசைனர் ஈஸ் த மேக்கர் ஈஸ் த பிகினர் இவர்தான் வாக்கு தத்துக்களை உருவாக்கினவர் சொன்னவர் கட்டாயம் செய்வார் இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை இன்று அநேக சொல்கிறார்கள் ஆண்டு வரை எங்களுடைய பிரச்சனைகள் உமக்கு புரிவதில்லை எங்களுடைய பாடுகள் உமக்கு புரிவதில்லை ஆனால் அன்பானுள்ளே வார்த்தைகளே உண்மை உள்ள கர்த்தர் அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது இதே ஆதியாமத்து புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இப்படி சொல்கிறது கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடியே சாரால் மேல் கடாட்சியமானார் அடுத்த வா சொல்கிறது திரும்ப இருபத்தி ஒன்று ரெண்டுலே குறித்த காலத்திலே அவனுக்கு அவள் ஒரு குமாரனை பெற்றாள் திரும்ப சொல்கிறேன் குறித்த காலம் தேவன் சொன்னபடியே செய்கிறவர் நாளிலே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே வாட் காட் டிசைன் இவர் லைஃப் ஈ வில் ஃபுல்ஃபில் தேவன் எதை சொன்னாரோ அதை கட்டாயம் செய்வார் ஏனென்றால் அவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் ஒருவேளை உங்களாலே அது புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் உங்களாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாமல் இருக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாமல் இருந்தாலும் அசாதாரண காரியங்களை அவர் சாதாரணமாய் செய்கிற கர்த்தர் அவருக்கு அது லேசான காரியம் ரெண்டு பேருமே சொன்ன வார்த்தை நாங்கள் வயது சென்றுவிடா இருக்கிறோம் சாரால் சொன்னால் ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு நின்று போயிற்று பல நேரங்களிலே தேவன் சொல்லும் போது ரெண்டு பேரும் சொன்ன வார்த்தை எப்படி சாரால் சொன்ன வார்த்தை எதினால் இன்றைக்கு கேள்வி கேட்பது மிக சுலபம் எப்படி ஆண்டவரே எதினால் ஆண்டவரே எங்கே அன்பாவுடைய கேள்விகள் மிக எளிது ஆனால் பதில் சொல்வது கஷ்டம் ஒரு பக்தன் இப்படி சொன்னார் கேள்வி தேவையானால் உலகத்தினிடத்திற்கு போ பதில் தேவையானால் தேவரிடத்திற்கு வா ஆன்சர் கோ டு தாட் ஆண்டிடத்துல வரும்போது ஒரு நிச்சயமான பதில் கிடைக்கும் இந்த குறித்த காலத்தில் அடுத்த வா சொல்கிறது அவள் அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அந்த வார்த்தை எப்படி சொல்கிறது கர்த்த தாம் சொன்னபடியே இதற்கு மத் அடுத்த ஒரு குறிப்பு என்னவென்றால் உற்பவத்தின் காலம் ஆதி ஆமத்து புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் எப்படி சொல்கிறது அப்பொழுது அவர் ஒரு உற்ப கால திட்டத்திலே நிச்சயமாய் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன் யோசித்து பாருங்கள் அதாவது அவர்களை அவரை எள்ளி நகையாடினவர்கள் அவரை அவரை பார்த்து பரியாசம் பண்ணினவர்கள் அந்த நகைப்புக்கு என்ன அர்த்தம் சென்னை பாஷையிலே நயாண்டி பண்ணுவது அல்லாவிட்டால் ஒரு அடிப்படையில் <laughs> 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 பாருங்கள் அவர் மாற்ற வல்லவர் உண்மைகளை பொய்யாக்கும் வல்லமை இந்த சத்தியத்திற்கு உண்டு அவர் சொன்னார் நான் திரும்ப வருவேன் யோசித்து பாருங்கள் தன்னை பரியாசம் பண்ணின தன் வார்த்தையை நகைத்த அப்படிப்பட்ட மக்களை திரும்ப தேடி வருகிற கர்த்தர் எனவே தான் பக்தர் பாடினார் நெஞ்சார அனைத்து நிழல் போல என்னை பின்பற்றுகிற ஒரு கர்த்தர் நீங்கள் அவரை விரும்பி புறம்பே தள்ளினாலும் உங்களை தேடி தேடி ஓடி வருகிற கர்த்தர் எப்படி ஒரு தாய் தன் பிள்ளை ஆயிரம் முறை தன்னை துன்புறுத்தினாலும் ஆயிரம் முறை வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் அந்த தாய் ஓடி வந்து தன் மகனை பார்க்கிறாள் அத்தாயினும் மேலானவர் இவர் சொல்லுகிறார் நான் திரும்ப உன்னிடத்திற்கு வருவேன் அன்பானவர்களே இதற்கு அடுத்த குறிப்பு என்னவென்றால் உற்பவத்தின் காலம் ஆண்டவர் உன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிற காலம் முதலாவது சொன்னேன் குறித்த காலம் இரண்டாவது பிளானிங் டைம் ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றையும் சிறப்பாய் செய்கிறார் பல நேரங்களிலே தேவன் அமைதியா இருக்கிறது போல தெரியும் தேவன் அமைதியா இருக்கிற நேரம் அமைதியா இருக்கிற நேரம் அல்ல சிறப்பான ஒன்றை உன் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துகிற நேரம் இதைத்தான் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் அன்பானவர்களே இதை இங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இதை சாராய் கேட்டாள் ஆனால் அவள் உள்மனம் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கவில்லை முதலாவது சொன்னேன் அப்பாயிண்டட் டைம் இரண்டாவது பிளானிங் டைம் ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையிலே சிறப்பான ஒன்றை நீ எதிர்பார்க்காத உன் அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் திறமைக்கும் செயல்பாட்டுக்கும் நீ புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்றை கற்று செய்வார் ஆங்கிலத்திலே இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஐ வில் டூ இட் விச் டோன் நோ நீ உனக்கு தெரியாத ஒன்றை நான் உனக்கு செய்வேன் சிலருக்கு குறித்த காலம் இரண்டாவது சொன்னேன் உற்பவத்தின் காலம் தேவன் உன் வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றையும் பிளான் பண்ணி செய்கிறார் அன்பானவர்களே எனக்கு நிகழ்காலம் தெரியும் என்னை படைத்தவருக்கு எதிர்காலம் தெரியும் 
நமக்கு கிட்ட பார்வை படைத்தவருக்கு தூர பார்வை அதாவது நாளை தினத்தில் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இதை தந்தால் என் மகன் எப்படி இருப்பான் இதை தந்தால் என் மகள் எப்படி இருப்பாள் ஊழியம் வாழ்க்கை வேலை எதிர்காலம் திருமணம் எல்லாவற்றையும் அவர் பிளான் பண்ணி செய்கிற கேரக்டர் ஏனென்றால் திட்டமிடுவதிலே அவருக்கு இணை அவர் அவர் எல்லாவற்றையும் நான் வானத்தை வட்டமிடுகையில் அப்படியானால் வானத்தை திட்டமிட்டார் பூமியை திட்டமிட்டார் உங்களையும் என்னையும் திட்டமிட்டு இந்த பூமியில் அனுப்பியிருக்கிறார் நீங்களும் நானும் தற்செயலாய் இந்த பூமியிலே வரவில்லை தேவன் உங்களை முன்குறித்திருக்கிறார் ஆபிரகாம் தன் வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு ஆடு மாடுகள் இருந்தது அவனுக்கு ஒட்டகங்கள் இருந்தது வேலைக்காரரும் வேலைக்காரும் இருந்தார்கள் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஆதியாமது புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் அபிபிலேக்கு அவனுக்கு ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரிகளையும் வேலைக்காரிகளையும் கொடுத்தான் அடுத்த வசனம் சொல்கிறது அதாவது அவன் 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 சாராளுக்கு ஆயிரம் வெள்ளி காசை கொடுத்தார் இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு எல்லாம் இருந்தது அன்பானவர்களே ஆடு மாடு ஒட்டகங்கள் வேலைக்காரர் வேலைக்காரி வெள்ளி காசு எல்லாம் இருந்தது பல நேரங்களிலே நாம் நமக்கு இருக்கிற ஒன்றை வைத்து நாம் திருப்தி அடைகிறோம் ஆனால் தேவன் ஆபிரகாம் சொல்லி தந்த ஒரு பாடம் என்னவென்றால் ஆடு மாடுகள் நிலையேற்றது நான் கொடுக்க போகிற ஈசாத்தி நிலையானவன் பல நேரங்களிலே நம்முடைய வசதி வேலை வாய்ப்பு நம்முடைய வாழ்க்கை வேலை இதிலே செல்ஃப் சாட்டிஸ்பைட் அன்பாக திருப்தி அடைந்து விடுகிறோம் ஆனால் தேவன் அதை விட மேலான ஒன்றை உனக்காக முன்குறித்திருக்கிறார் நான் சொல்லுங்க புரிய நினைக்கிறேன் ஆபிரகாம் இதிலே சந்தோஷப்பட்டிருப்பான் ஆடு மாடுகள் ஒட்டகங்கள் வேலைக்காரர் வேலைக்காரி அன்பாளே மனைவி இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அவன் திருப்தியா இருந்திருப்பான் ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்றால் அவன் வாழ்க்கையிலே இவையெல்லாம் தற்காலிகமானது அன்பானுடைய ஆனால் ஆண்டவர் அவரிடத்திலே இல்லாத ஒன்றை சிறந்த ஒன்றை நிரந்தரமான ஒன்றை பேசப்படுகிற ஒன்றை கொடுக்கும்படி விரும்பினார் இதான் இன்றைய நாளின் செய்தி அன்புக்குள்ளே பல நேரங்கள் நினைக்கலாம் என் வேலை போதும் என் வாழ்க்கை போதும் இந்த குடும்பம் போதும் இந்த இருக்க நிலைமை போதும் இல்லை என்பார்களே ஆண்டவர் இதைவிட மேலான சிறப்பான ஒன்றை கத்து வைத்திருக்கிறார் எனவேதான் சங்கீதக்காரன் சொன்னான் பதினாறாம் சங்கீதத்திலே சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு நேர்த்தியாரணங்களிலே எனக்கு பங்கு கிடைத்தது அபிரகாம் இந்த இதிலே அவர் சந்தோஷமா இருந்தால் ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் போதும் அன்பானுடைய இந்த நாளிலே ஆண்டோ சொல்கிற வார்த்தை நீ உனக்கு இருப்பது டெம்பரரி பிளஸ்ஸிங் ஆனால் கத்தர் கொடுக்க விரும்புவது ஒரு பர்மனன்ட் பிளஸ்ஸிங் அன்பானுடைய கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் அதே போ அதே வேளையிலே அவர் கொடுக்க போற நன்மைகளுக்கு நீங்கள் பாத்திரவானாயிருங்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் ஒரு இடத்துல இல்லாத ஒன்றை உனக்கு கொடுக்கப்படி விரும்புகிறார் இந்த நாளில் ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணுங்கள் தேவனே நீ தந்த ஆசீர்வாதங்கள் என்னிலே தங்க எந்த ஒன்று தேவையோ அந்த ஒன்று எனக்கு தாரும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவனே நீ தந்த ஆசீர்வாதங்களில் என்னில் தங்க எது ஒன்று தேவையோ அதை தந்து என்னை ஆசீர்வதியும் இவை அதாவது ஆடு மாடுகள் தங்கி இருக்காது காசு தங்கி இருக்காது உலகத்தினுடைய வேலைக்காரர்கள் நிரந்தரமானவன் அல்ல ஆனால் தேவன் கொடுக்கிற ஈசாக்கு நிரந்தரமானவன் ஏனென்றால் அந்த ஈசாக்கின் மூலமாக தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இவன் ஈசாக்கை தேடி போகவில்லை தேவன் ஈசாக்கை இவனுக்கு தேடி வந்து தந்தார் ஏன் தந்தார் தெரியுமா அந்த ஈசாக்கிலே அவர் வெளிப்பட வேண்டும் அந்த ஈசாக்கிலே தேவ சுத்த வெளிப்பட வேண்டும் அந்த ஈசாக்கிலே தேவனாம் மங்கிப்பட வேண்டும் அந்த ஈசாக்கு இந்த நாளிலே பேசப்பட வேண்டும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இரண்பு சகோதரனே இரண்பு சகோதரியே உருடைய ஆசீர்வாதங்கள் பேசப்படுகிறதா ஆடு மாடு வேலைக்காரர் வேலைக்காரிகள் உங்களுடைய வங்கி எல்லாமே நல்லது வேலாம் டெம்பரரி ஆனால் தேவன் உனக்கு கொடுக்க விரும்புகிற நிரந்தரமான நித்தியமான எனவே தான் சங்கீதம் சொல்கிறது நித்திய ஆசீர்வாதங்களாலே நீர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறீர் அன்பானுடைய உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு அவர் எதிர்கொண்டு வருகிறார் அப்படியானால் இந்த ஆசீர்வாதங்கள் தற்காலிகமானது இருந்தும் இல்லாமற் போகும் தேவன் கொடுக்கிற ஈசாக்கு நிரந்தரமானவன் ஈசாக்கை தேவன் ஆபிரகாமுக்கு தந்தது கொஞ்சி குலாவ அல்ல அவன் மூலமாக இயேசுவை வெளிப்படுத்த எங்கள் விலாசம் போதகல் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த முதலி தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று எங்களுடைய தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஐந்து எங்களுடைய மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் அண்டர் ஸ்கோர் ஓப்பன் டோர் அட் ஆட்மெயில் டாட்